卖鸡蛋啦，卖鸡蛋啦！自己家的土鸡蛋，吓得笨鸡蛋。帅哥美女，看看吧。哎，姑娘，这鸡蛋不错，多少钱一斤呀、啊？这都是咱们自己家的鸡，吓得土鸡蛋，八块钱一斤。啊，不错，给我来点吧。哎，大哥，您别挑了，不要把我鸡蛋给打碎了。这不挑能行吗？万一有坏的，你吃啊！老公，继续挑。好嘞。你看，我就说你们不要挑了。你看，你们把我鸡蛋也给打碎了。我就是一颗鸡蛋嘛，有什么大不了的？行了，这些鸡蛋称一下，多少钱了？算了，你刚刚都给我打坏一颗了，这些你就给我六块吧。行，来，给你扫码。帅哥。我没有手机，也没有二维码，你们给我现金吧。都什么年代了，连个手机都没有，没码你出来卖什么菜呀、啊？土包子，走，老婆。哼，帅哥美女，你们不能这样啊！这些可都是我们自己家的鸡，下的土鸡蛋，我爷爷还等着这些钱回去给他买药治病呢。你爷爷生病关我们屁事啊？是你没有码，又不是不给你扫，怎么？你想讹人呀、啊？我一个农村人，卖点菜这也不容易。要不你们就给我五块钱吧。五块？哎，我说你个臭农村人，想讹我们呀？要你这么说，这鸡蛋呀，我们还不要了呢。哼！姑娘，快起来。你这鸡蛋多少钱一斤啊？啊，这个是我们自己家鸡下的蛋，八块钱一斤。好，小妹妹，这些鸡蛋我全要了，你帮我装起来吧。哎，这些好的我都给您包起来，这些坏的我就不给您装了。哎，小姑娘，你全给我装起来，这些好的呀、啊，我们自己留着吃，坏的呢，喂喂狗。哎，你骂谁是狗呢？我骂的就是你们呀、啊。这个小姑娘在这里卖点鸡蛋容易吗？你们不仅不给她钱，还给她鸡蛋打碎了，你们有良心吗？哎，我说你是谁啊？狗拿耗子多管闲事儿！我告诉你，要是没事儿呀，赶紧给我滚蛋！要不然呀，我让我老公用小锤锤揍你！今天这个事儿我还管定了，赶快给这个小姑娘道歉！哼，你让我们给一个臭农村人道歉？不可能！绝对不可能！就是你们想得美，农村人，农村人怎么了？你们吃的、住的、穿的、用的，哪一样不是农村人创造出来的？再说了，往上数三代，谁家不是农村人？你们凭什么侮辱？你们就不配做人！你，你说谁呢？你再说一遍！以后别再让我看到你，还不快滚！小姑娘，把这些鸡蛋全给我装起来吧。哎，老板，这些您就给我十块吧。好，我给你拿钱。来，不，这些也太多了，您有没有零钱呀？你就拿着吧，小姑娘，我赚钱交给你。谢谢老板。好，我还有一箱肉了。哎等到的光照在了那地上，把每个黑暗的地方全部都照松哥，这怎么了，谷子？慌慌张张的。松哥，我公司资金链断了，你能不能先帮我凑三十个，帮我度过这个难关？等我工程款下来了，我立马就还给你。行吧，正好我公司账户刚回来三十万。先打给你用吧，郭秘书，通知财务，把那三十万转到他的账户。好的，李总。等我那边工程款下来，我立马就还给你。十天就十天。谷总，跟我走吧。谢谢宋哥，谢谢宋哥。谷总，这是之前的工程款，已经下来了，一共五十万，您收好。行，谢谢李总。老公。
，听说咱们的工程款回来了呀？是啊，刚回来，怎么了？老公，我有个朋友王梦，他有一套学区房，正好要卖呢，特别便宜，咱们把它买了吧。特别便宜，多少钱呀？才五十多万，别的房子都七八十万呢。是不贵，那行。李总，上次谷总借的钱，十天期限已经到了，还没有还回来。您看用不用我去催一下？不用催了，这借钱靠诚信，还钱看人品。松哥，谷子来了。松哥，这个呢是上回借你的钱，这个是我的一点心意。哎，他这房子为什么这么便宜啊？不会有什么问题吧？这不前几天他问别人借了三十万，答应人家十天还，这期限马上就要到了，他手里又没钱，所以啊，他只能把房子卖了还人家钱，要不然他怎么能这么便宜卖给咱们呢？对了，娜娜，你家小宝是不是该上小学了？是啊，梦姐，我这几天正为这个事儿发愁呢，这眼看就上小学了，连个学区房也没有。娜娜姐那套学区房正好要出售，现在价格也便宜。真的吗，姐？那你卖多少钱呢？打算？你要买啊？给你五十万。姐，我可记得你们那儿的房子最少也得七十多万呢，你怎么这么便宜就出售了呢？这不是跟朋友借了三十万，答应十天之内还。期限马上就到了，我的钱也没回来，这不是没办法吗？哎呀，老婆，这房恐怕是买不了了，因为我也答应别人十天以后还钱。哎呀，老公，钱你什么时候不能还？可是这学区房咱们错过了就没有了呀。哎呀，真不行，老婆，这房子什么时候都可以买，但是诚信要是丢了，就再也再也买不回来了。一棵生仿佛满地尘埃，都跳动；一双生仿佛背后湖水热，流干。好，哎，等一下，等一下，等一下，怎么了？不好意思啊，两位，刚才有件衣服我忘记算钱了，麻烦两位结一下账吧。还结什么结？我不是买过单了吗？<笑>不好意思啊，帅哥，我刚才忘记算您身上穿的这件皮衣了。你少算，关我什么事？你要这么说，我还不要了呢。还有这个，来，退钱。哎，别吵，别吵，别吵，别吵。必须给我退钱，马上退。哎，怎么了，小白？这怎么回事？对不起，老板，刚才这位帅哥的皮衣我忘记算钱了。哦，是这样。今天事闹得挺愉快的，对不起。哦，没事儿，今天的钱我来付。怎么没事儿？忘记收钱是他们的事儿，但我是不会再买了，要不然全部退掉。算了，还是我来买吧。不用，李总，你买什么单，李总？这样吧，这确实是我们的问题。天凉了，你给把衣服穿上，这件衣服算我送你了。这还差不多。对不起，啊，实在是给你添麻烦了，不好意思。李总，你帮我拿一下衣服，我去个洗手间。上了年纪的男人，不得不有的。这醋怎么能犯呢？对不起啊，老板，刚才店里实在是太忙了。以后注意点，我也知道你家庭的情况，这个钱我出。你的工资也很高，不用不用，真的不用，老板。别啰嗦了，就这么定了，你去忙吧。哎，老板，这钱真不用你付，有一个位掏。这钱啊，我已经付过了，一码归一码，他是我带来的。如果我不付钱，以后还怎么来呀、啊？那可真的是太感谢您了，不用谢，本来就是应该的嘛。你忙吧，老板，我就先走了。好，慢走。李总，今天呀运气真好，白捡一个皮衣。走，李总，咱们吃饭去。饭店呀我已经订好了，咱们呀一边吃一边把合同给签了。不用了，我今天还有事情。哎，李总，咱们不是都已经说好了吗？你不会因为我刚才那件事情，你就你就是
。刚刚你对售货员的态度？不是吧？就因为这点小事儿，您至于吗，李总？小事，你知道吗？三国的刘备曾说过：“勿以善小而不为，勿以恶小而为之。”小事是大事的基础，大事。是小事的积累，一件小小的善事，并不需要我们付出很多，但可以换来谅解、和睦和友谊。相反，如果一个人斤斤计较、心胸狭隘，总将错误归咎于别人的身上，就算给了你全世界，你也不会满意的。你觉得我会跟你这样的人合作吗？李总，我你记住，要做事先做人。一个连别人都不懂得尊重的人，也不配得到别人的尊重，更不值得信任。你的格局也就一件皮而已。你是绑架的人，你绑了我的魂，困在其中，却找不到指纹。